friends welcome to i choose new world hi assalamu alaikum ഇന്ന് ഞാൻ ബ്രെഡും ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലൊരു കിഡില സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ബ്രെഡ് ബോണ്ടഡ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ചിക്കൻ ബ്രെഡ് ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ചിക്കൻ നന്നായി വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താലും മതി എന്നിട്ടൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടായാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് ഈ സവാള വയന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പൊ നമുക്ക് അതുവരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ സവാള വയന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറണ വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പൊടികളുടെയും പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടാം എന്നിട്ട് നന്നായി ബീച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 
കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് സൈഡിലുള്ള ബ്രൗൺ കളറുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെയും മുറിച്ച് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെയും ബ്രൗൺ കളറുള്ള ഭാഗം ഞാൻ മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമൽ വെള്ളമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രെഡിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം അതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കളയാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് ബോളാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ബോളാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മുട്ടയുടെ മിക്സിയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പുരട്ടിയെടുക്കാം എല്ലതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലതും ബോളാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും പുരട്ടിയെടുത്താലും മതി അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് പരത്തിയിട്ട് നമുക്കതിൽ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ബോളാക്കി വെക്കാം അപ്പം എല്ലതും ഞാൻ ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് മുട്ടയുടെ മിക്സിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും പുരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ മുക്കാൻ ഒരു കൈയും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പുരട്ടിയെടുക്കാൻ ഒരു കൈയും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലതും ഞാൻ ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടായ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരില്ല മുട്ടയുടെ മഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ പതഞ്ഞു വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രെഡ് ബോണ്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രെഡ് ബോണ്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായി വരാൻ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് കമൻറ്റ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ